இந்த மாதத்தில் உங்களோட பேசி கொண்டிருக்கிறோம் தேவனுடைய சுதந்திரம் கிறிஸ்துவுக்கு உடன் சுதந்திரராய் நீங்களும் நானும் இருக்கிறோம் என்பதை குறித்து பேசி கொண்டிருக்கிறோம் எப்படி சுதந்திரிக்கிறோம் என்பதை குறித்து இந்த நாளிலிருந்து தொடர்ந்து பேசும்படி விரும்புகிறேன் எப்படி சுதந்திரிக்கிறோம் தெய்வன் வச்சிருக்காரு இயேசுவை நம்புறதுனால இயேசு தான் மேசியா அவர் தான் ரட்சகர் அவர் நம்முடைய பாவங்களை சுமந்தாரு மரணத்தை சுமந்தாரு நம்புறப்போ நம்ம தேவனுக்கு பிள்ளைகளாய் பிறக்கிறதுனால தேவனுடைய சுதந்திரங்கள் எல்லாம் நம்முடைய சுதந்திரமாய் மாறுகிறது அப்போ சுதந்திரத்தை புரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் என்ன இருக்கு நமக்குன்னு தெரியும் அடுத்தது சுதந்திரிக்கிறதுக்கு ஒரு வளர்ச்சி தேவைப்படுகிறது நம்முடைய குடும்பங்களில் கூட உங்களுடைய குடும்பங்களில் கூட பிள்ளைகள் வளர வளர தான் அவங்களுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் நம்ம கொடுக்குறோம் எல்லாமே நம்ம வீட்டில் இருக்கு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் உங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் எல்லாம் வச்சுருக்கோம் ஆனால் பிறந்த பிள்ளைக்கு அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது அது வளர வளர தான் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கு காரு பைக்கு எல்லாத்தையும் கொடுக்குறோம் நம்ம அதுக்கே சொந்தமானதுனாலுமே அது வளர்ச்சி தேவைப்படுகிறது அப்போ அந்த வளர்ச்சியை பற்றி இந்த நாள்லேருந்து உங்களோட தொடர்ந்து பேச விரும்புகிறேன் பாரு சகோதரனே சகோதரியே வேதத்துல வந்து தமிழ் பைபிள்ல பிள்ளை புத்திரன் அப்படிங்கிற வார்த்தைகள் இருக்கு அப்போ பிள்ளை புத்திரன் மட்டும் தானா அப்படின்னா அப்படி இல்ல எப்ரேயத்துல கிரேக்கத்துல போனா நிறைய வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டு அவங்க வந்து ஒரு எட்டு விதமான வார்த்தைகள் அதுக்கு பயன்படுத்துறாங்க அது ஒவ்வொரு வயசுக்கு ஏத்த ஒவ்வொரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க சில இடத்துல பழைய ஏற்பாட்டில் பாலகன் அப்படின்னு போட்டிருக்கு புதிய ஏற்பாட்டில் பிள்ளை புத்திரன் ரெண்டு வார்த்தை தான் அதிகமாக பயன்படுத்துருக்கு சிறு பிள்ளை அப்படின்னு கலாத்தியர் நாளில் வருது அப்போது அதெல்லாம் எதை குறிக்குது அவங்க என்ன அர்த்தத்தில் அதை பயன்படுத்தியிருக்காங்க கிரேக்கத்தில் பைபிள் எழுதுனவங்க வந்து என்ன அர்த்தத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு ஏன்னா ஒவ்வொரு வளர்ச்சிக்கும் ஒவ்வொரு வளர் வளரும் போது ஒவ்வொரு நிலையிலும் தான் நாம் சுதந்திரங்களை பெறுகிறோம் அது ஒன்று இருக்கு அதிகாரத்தை பெறுகிறோம் ஒவ்வொரு வளர்ச்சிக்கும் ஏற்ற ஒரு சுதந்திரமும் அதிகாரம் வைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ அதை பெறணும்னா அந்த வளர்ச்சிக்கு நேரம் நம்ம வரணும் அந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு ஏறணும் அடுத்தது எல்லா விதங்களிலும் நீங்களும் நானும் வளரணும்னு தேவன் விரும்புகிறார் நம்முடைய அப்பா விரும்புகிறார் நம்ம வந்து ஃபைனான்ஸில் நல்லா வளர்ந்துட்டு நம்ம வந்து ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் கீழே போயிடக்கூடாது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் மேலே வளர்ந்துக்கிட்டே வந்துட்டு ஃபைனான்ஸில் எப்போவுமே கஷ்டப்பட்டுட்டு கடன் வாங்கிட்டு வட்டி கட்டிட்டு இருக்கும்படி அவர் விரும்புறதில்ல அவர் வந்து ஃபைனான்ஸு நம்முடைய பொருளாதாரத்துலேயும் நம்ம வளர்ந்து உயரணும்னு விரும்புகிறாரு சமூகத்தில் நம்மை சுற்றி இருக்கிறவங்க மத்தியில் நம்மளுடைய நிலைகள் உயரணும் உங்களுடைய நிலைகள் உயரணும்னு விரும்புகிறாரு அடுத்தது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் உங்களுடைய தனிப்பட்ட உங்களுடைய நோக்கங்களை நிறைவேற்றுகிற அந்த வாழ்க்கையில் நீங்கள் நிறைவை அடையணும் நான் நிறைவை அடையணும்னு அவர் விரும்புகிறார் அதனால் எல்லா பகுதிகளிலும் வளர்ச்சியை விரும்புகிறார் அப்போது அது பெறணுன்னா அந்த வளர்ச்சி என்ன ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் என்னென்ன குணநலன்கள் இருக்குது என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அந்த கேரக்டர்ஸில் நம்ம இருக்கோமான்றதை கவனிக்கும் போது அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம வளர்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் வேதம் ரொம்ப அழகாக தெளிவாக புதிய ஏற்பாட்டில் ஏராள வசனங்கள் இதை குறித்து போட்டிருக்கு அப்போது இந்த நாளில் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு பீரியட் வளர்ச்சியின் முதல் நிலை வந்து என்னது அப்படின்னு பார்த்தா ஜெஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு கிரேக்க வார்த்தை அதுலேருந்து தான் ஜெஸ்டேஷன் அப்படிங்கிற இங்கிலீஷ் வார்த்தை வருது அது எதை குறிக்குதுன்னா வயிற்றில் இருக்கும் பிள்ளை உங்களுக்கு ஒரு கனவு இருக்குது உங்களுக்கு வந்து ஒரு எழுத்தாளராக வரணும் அல்லது ஒரு நடிகனாக வரணும் அல்லது ஒரு விளையாட்டு வீரனாக வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு கனவு இருக்குன்னா அதை உங்கள் வயிற்றில் முதலாவது நீங்கள் அதை கர்ப்பம் போல் கர்ப்பம் போல் உங்களுடைய வயிற்றுக்குள் அதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுகிறீர்கள் அது உருவாக ஆரம்பிக்கிறது நான் அந்த பீரியடுக்கு பேர் தான் ஜஸ்டர் இப்போ எல்லாமே வந்து இப்படி தான் வளர ஆரம்பிக்குது அது உங்களுடைய ஊழியமோ அல்லது அது உங்களுடைய வேலையோ அல்லது உங்களுடைய பிஸ்னஸோ முக்கியமாக பிஸ்னஸ் புதுசாக ஆரம்பிக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது முதலாவது உங்களுடைய உள்ளே உருவாக ஆரம்பிக்கிறது என்ன செய்யணும் எப்படி செய்யணும் அதுக்கான ஸ்கில்ஸ்லாம் என்னென்ன அதை எப்படி டெவலப் பண்ணணும் எதை எதை பற்றி படிக்கணும் இந்த விஷயங்கள்லாம் முதல்ல நம்ம கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிக்கிறோம் அதை நம்ம தேடி கண்டுபிடிக்கிறோம் அது ஒரு பீரியட் அதை தான் ஜெஸ்டர்னு சொல்லுது பழைய ஏற்பாட்டில் யாக்கோபு வந்து தன் பிள்ளைகளை ஆசிர்வதித்தப்போ யோசைப்புக்கு சொன்ன ஆசீர்வாதத்தில் அந்த வார்த்தை வருது கர்ப்பத்துக்கு உண்டான கர்ப்பத்துக்கு ஆன ஆசீர்வாதங்கள் உனக்கு உண்டாயிருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாருல அந்த வார்த்தை தான் அங்கே வருது அப்போ அதுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் இருக்குது 
அதில் ஒரு வளர்ச்சி தேவைப்படுது உள்ளே இருக்கு வெளியே ஒன்றும் தெரியல அப்படிங்கிறதுனால வளரலன்னு சொல்ல முடியாது வயிற்றில் இருக்க பிள்ளை ஒம்பது மாதம் கழித்து தான் வெளியே வரும்போது தான் தெரியுது அது எப்படிப்பட்டது நான் அது வரைக்கும் அது உள்ளே இருக்கிறது மறைந்திருக்கிறது அப்போ உங்களுக்குள்ளே சில விஷயங்கள் நீங்கள் ஆசைப்பட்டுட்டே இருக்கீங்க ஆனால் அது வெளியே வர மாட்டேங்குது அப்படின்றதுனால வெளியே பார்க்க முடியலங்கிறதுனால அது ஒன்றுமே நடக்கலைன்னு இல்லை ஆனால் சில விஷயங்களை நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே வந்து பெற்று வளர்த்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் அவைகள் சீக்கிரத்தில் வெளியே வரும் வெளியே வரும் அவைகள் வெளியே வரும் ஒன்றே ஒன்று தான் அந்த ஸ்டேஜில் எதிராக இருக்குது அந்த வளர்ச்சிக்கு எதிராக வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற வளர்ச்சிக்கு எதிராக உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயம் வெளியே வளர்ந்து வெளியே வருவதற்கு எதிராக ஒன்றே ஒன்று இருக்குது அதுக்கு பேர் ஸ்பிரிட் ஆஃப் அபாஷன் அதாவது அதை நீங்களே விட்டுறது அல்லது சூழ்நிலைக்கு உட்பட்டு வேண்டாம் எனக்கு இந்த காரியத்தை நான் தொடர்ந்து செய்ய முடியாது அல்லது இது கேடுவான உதவிகள் எனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி விட்டுறது அப்படி விட்டுறாம அந்த இடையில் விட்டு விடாமல் தொடர்ந்து கத்தரை நம்பி கத்தர் தான் உங்களுக்கு அந்த ஆசையை கொடுத்தாருங்கிறதுனால கத்தர் தான் உங்களுக்கு அதுக்கான எல்லாத்தையும் தருவாருங்கிறதுனால அவரை நம்பி நம்ம தொடர்ந்து நடக்கும் போது கட்டாயமாக இந்த விஷயங்கள் உங்களிலிருந்து வெளியே வரும் நான் ஜெஸ்டருங்கிற பீரியடை தாண்டி ஒரு லிமிட்டட் ஸ்பேஸில் இருந்து இந்த அன்லிமிட்டட் ஸ்பேஸுக்கு உலகத்துக்குள்ளாய் உங்களுடைய பிஸ்னஸோ உங்களுடைய ஊழியமோ உங்களுடைய ஆசைகளோ உங்கள் வாழ்வின் நோக்கங்களோ கட்டாயமாக வெளியே வரும் நான் அதை தான் இது நாளில் உங்களோட சொல்ல விரும்புகிறேன் அந்த வளர்ச்சிக்கு விட்டு கொடுங்க உள்ளே வளர்கிற காரியங்களை அற்பமாக நினச்சிடாதீங்க ஒன்றும் இல்லைன்னு நினச்சிடாதீங்க கட்டாயம் அது வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அது ஒரு நாள் வெளியே வரும் வெளியே வரும்போது புதிய காரியங்களுக்குள்ளே நீங்கள் கடந்து செல்வதை நடந்து செல்வதை பார்ப்பீர்கள் கத்திரவங்களை ஆசீர்வதிப்பாங்க